Kim Đào từng cọ toilet, rửa ly quán cà phê nay trở thành mẹ đơn thân đổi đời nhờ làm diễn viên. Trước khi được khán giả biết đến như hiện tại, Kim Đào trải qua không ít khó khăn, nữ diễn viên từng ngủ ngoài công viên, đi vay tiền bán đồ ăn để trang trải cuộc sống. Trong lừa diễn viên trẻ nổi lên từ game show, Kim Đào thuộc người đắt show nhất hiện nay, cô tham gia nhiều thể loại từ phim truyền hình, sitcom, web drama, các show hài tỉnh đến màn ảnh rộng, diễn sân khấu. Ở loại hình nào, Kim Đào cũng để lại dấu ấn sâu đậm cho khán giả, dù ngoại hình không nổi bật, thậm chí có phần thua kém so với nhiều người. Đặc biệt, dù là diễn viên tay ngang nhưng Kim Đào lại khiến nhiều người nể phục khi tham gia lĩnh vực lồng tiếng cho phim hoạt hình và cả ở công tác biên kịch. Vì ý thức được xuất phát điểm của mình nên Kim Đào có tinh thần học hỏi và cầu tiến trong nghề cực kỳ cao. Sự phấn đấu không ngừng nghỉ của Kim Đào đã đưa cô đến những thành tựu ngày hôm nay. Quá khứ vất vả, đổi đời nhờ game show. Kim Đào sinh ra trong một gia đình nghèo tại Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, hoàn cảnh buộc Đào phải nghỉ học sớm, đi làm thuê làm mướn dưới quê để phụ lo kinh tế trong nhà. Kim Đào không nề hà bất cứ một công việc nặng nhọc nào, từ dọn nhà theo giờ, rửa ly ở quán cà phê tới shipper giao hàng, chỉ cần kiếm được đồng tiền chân chính bằng sức lao động của mình là cô sẵn sàng lăn xả. Dẫu không đẹp và hoàn cảnh khó khăn, nhưng trong tâm hồn Kim Đào luôn thôi thúc tình yêu nghệ thuật cháy bỏng. Vì vậy, cô tranh thủ thời gian rảnh tham gia hoạt động văn nghệ phong trào ở phường, ở xóm. Năm 2016, một người bạn trong đội văn nghệ đăng ký thi đấu trường Tiếu Lâm nhờ Kim Đào phụ diễn. Nào ngờ tới vòng ghi hình, người ta rớt còn cô được chọn, Kim Đào đổi đời từ cuộc thi này, nhưng cũng ngậm ngùi với biết bao sóng gió vì cuộc thi này. Để có thể ở lại Sài Gòn tham gia thi đấu trường Tiếu Lâm, Kim Đào không dám thuê nhà trọ mà ngủ ở công viên. Buổi trưa, Đào leo lên xe buýt ngồi từ bến này qua bến kia chỉ để được ngủ, có máy lạnh. Bỏ việc dưới quê để lên Sài Gòn thi game show, khi phải dừng lại ở đấu trường Tiếu Lâm, Kim Đào về quê mà trong túi không còn nổi 1.000 đồng, lại thất nghiệp vì chủ quán cà phê không thuê nữa. Con còn nhỏ, tiền không có, việc cũng không, nữ diễn viên bị mọi người chê bai, trách móc đủ điều. Trong tấn bi kịch ấy, Đào từng nghĩ quẩn, nhưng rồi sực tỉnh u mê trước câu nói ngây thơ của cậu con trai dỗ mẹ đang khóc. Mẹ đừng khóc nữa, mai múc con lớn, con tự mua sữa, con xây nhà cho mẹ, mua xe cho mẹ. Đào sốc lại tinh thần, chấp nhận, chịu nhục đi vay 400.000 về làm bánh khoai, chuối nướng, ép nước cốt dừa đem bán. Đúng lúc đó, chương trình đấu trường Tiếu Lâm phát sóng, Kim Đào được khán giả yêu mến nồng nhiệt, các show diễn bắt đầu đến với Đào. Kim Đào được mời góp mặt trong nhóm hài tỉ muội của game show Làng Hài Mở Hội và lại tiếp tục chiếm được tình cảm của khán giả khi đoạt giải ba. Từng bước từng bước, bằng sự nhẫn nại, học hỏi, niềm đam mê và thái độ làm nghệ thuật nghiêm túc, sau 6 năm, Kim Đào đã lột xác thành một nghệ sĩ thực thụ. Ngày càng chuyên nghiệp và đắt show, hiện tại Đào tham gia nhiều thể loại nghệ thuật từ phim truyền hình, sitcom, web drama, các show hài tỉnh đến màn ảnh rộng, diễn sân khấu. Bên cạnh đó, cô còn thử sức ở lĩnh vực biên kịch với web drama Gia đình Cục Xúc đang rất ăn khách. Kim Đào chia sẻ, tất cả các kịch bản, tiểu phẩm thi game show trước đây của tôi và Võ Tấn Phát đều do chúng tôi tự viết. Dần ra, chúng tôi hiểu được và nắm bắt nhu cầu của khán giả, nên từ năm 2021, tôi và Võ Tấn Phát bắt đầu viết Gia đình Cục Xúc. Đó là bộ phim đầu tiên tôi được mọi người gọi với vai trò biên kịch. Dù là web drama đầu tiên mà Kim Đào viết kịch bản, nhưng gia đình Cục Xúc lại được khán giả ủng hộ nồng nhiệt, liên tiếp lọt vào top trending hàng tuần và được nhà tài trợ đầu tư để làm phiên bản điện ảnh trong thời gian tới. Đây là một bước ngoặt lớn nhưng cũng là một thử thách không hề nhỏ để nữ diễn viên người rạch giá khẳng định tài năng của mình. Ở vai trò biên kịch, Kim Đào học hỏi được nhiều hơn về nghề và cũng rất năng động. Tuy xuất phát điểm là diễn viên tay ngang, là biên kịch tay ngang, nhưng Kim Đào lại nhận được nhiều lời mời hợp tác từ các cô chú, anh chị em trong nghề khi họ làm dự án. Từ sau gia đình cục xúc, cô còn nhận viết kịch bản cho các đồng nghiệp từ web drama đến sitcom hài ngắn với đề tài đa dạng. Với tôi, được mọi người tin tưởng như vậy, đồng nghĩa là mình được mọi người công nhận. Kim Đào xúc động nói. Khó khăn lớn nhất của Kim Đào hiện tại chính là thời gian, vì làm quá nhiều việc nên lúc nào Đào cũng mong một ngày có nhiều hơn 24 tiếng. Hiện tại, ngoài vai trò diễn viên, biên kịch, Kim Đào còn kiêm cả công việc trợ lý sản xuất cho công ty của diễn viên Võ Tấn Phát. Bên cạnh đó, cô còn được mời quay quảng cáo, diễn kịch dài tại sân khấu nhỏ 5B Võ Văn Tần và tham gia lồng tiếng cho phim hoạt hình chiếu dạp ở Hollywood tại thị trường Việt Nam. Ở loại hình nào, Kim Đào cũng để lại dấu ấn sâu đậm cho khán giả. Đặc biệt nhất, tại Liên hoan sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc 2021 vừa qua, Kim Đào được trao tặng huy chương bạc khi tham gia vở diễn Blue Trắng của sân khấu Trịnh Kim Chi. Được tham gia liên hoan sân khấu kịch toàn quốc với một diễn viên tay ngang như tôi là một vinh hạnh, dù vai của tôi rất nhỏ nhưng tôi không quan tâm tới điều đó. Khi tham gia, tôi cũng không nghĩ mình sẽ có giải thưởng, khi được sướng tên tôi hạnh phúc rớt nước mắt. Có người nói chỉ là huy chương bạc thôi, có gì mà vui mừng nhưng tôi mừng lắm. Chính bản thân tôi cũng không ngờ một con bé học hành không tới nơi, phải đi rửa toilet như mình lại có ngày được cầm trên tay chiếc huy chương bạc.